MSK Blog. Welcome to my advice segment. Um, family problem and love life problem segment. And this time, guys, uh, pag-ibig mo na tayo. But before I start, please don't forget to subscribe. Kung bago ka palang sa channel ko, please consider to subscribe and press the notification bell so that you will get updated in my next video. So guys, um, kumusta kayo? It's, it's been a week na hindi ako nag-vlog um, about my segment. Kasi parang I'm so busy this week guys because um, uh, maraming ginagawa. So, uh, this time is my 7th it's my seven letter sender and for the six uh for the six letter sender and she sent me a message after my primer that she appreciate a lot uh, my advices kasi kaling daw sa puso ko so thank you very much and nakakataba ng puso da uh Kahit hindi man ako perfectong mag-advise, uh, na-appreciate nila. So, thank you guys. And, here, I'm not gonna uh, waste my time here. So, babasahin ko na ang sulat. Dear Ate Emsky, tawagin mo na lang ako sa pangalang Hazel. Taga City of Philippines, I'm 38 years old, single, at not ready, at not ready to mingle. I work as a cash verifier sa isang bangko, and I just wanna share my love story na halos lahat ng karanasan ko puro sakit. My first relationship was failed, kasi may kalibin pala siya. Six months lang kami, pero napamahal ako sa kanya kasi sweet at maalaga. Yun pala, pangalawa lang ako sa inaalagaan niya. Sobrang inis at sakit ang nararamdaman ko that time. So, naisipan kong mag-entertain na naman ng iba. Ligawin kasi at Emski. Ha ha ha, feeling maganda lang. So may dumating na naman ng buhay ko. Kasi akala ko yung tao na yun will help, will help to ease my pain. So yun na nga, Tumagal kami ng one Tumagal kami ng one year na very smooth ang flows ng relationship namin. Kaso lang naisipan kong mangibang bansa kasi hindi ka siya ang sweldo ko para makatulong sa family ko. Eldest kasi ako at ang papa ko that time ay wala na ding work. Kasi Nasara ang kampanya na kanyang pinagtatrabahuan. So, pass forward uli at the MSK. Kompleto na ang papilis ko. But it's look like it's not agree na mag-work ako sa abroad. But sinabi ko sa kanya, at mahal mo ako, supportahan mo naman ako. At ang mga pangarap ko kasi sobrang mahal ko din ang family ko. Hindi siya kumibo. So pass forward uli at the MSK. Nakarating na nga ako ng ibang bansa. Okay kami, tawagan palagi. Hanggang isang araw, nagkaproblema ako sa amo ko. So we lost communication for 10 months. So, nag, so, nang naging okay na ako sa work, I contact him again. 
Pero wala nang sumagot at out of coverage na ang phone niya. Sobrang nasaktan na naman ako noon kasi sobrang pinagdasal ko talaga siya kay God na sana siya na panghabang buhay. Kasi he is my dream boyfriend. Dami kasi naming pangarap para sa aming dalawa. Fast forward ulit at the MSK. Freyer's contract ay tapos na. So, umuwi na ako ng Pinas at pinuntahan ko ang bahay ng ate niya nakaklose ko. Sabi ng ate niya nandoon sa internet cafe. Nagbabantay kasi yun ang family small business nila. So, pinuntahan ko doon pero as in dead ma to the max niya ako. Para siyang walang nakita. So, umuwi akong luhaan sa bahay namin at uminom ako kasama ang mga barkada para mabawasan ang sakit. Pero pagising ko, nandyan na naman ang sakit. So, sabi ko sa pinsan ko, baka may kaib kaibigan siya na searching someone. Kumbaga, para makalimot sa sakit. Hindi kasi oso sa akin, at MSK ang 3-month rule moving on. Yun na nga, sa umpisa parang fling-fling lang, or para may kausap. After one month, naging kami at the MSK. Ang landi ko no. Then, after six months, nag-live-in kami. Kasi mabait naman siya at may work din. He is a call center agent. At ako naman, nagtatrabaho bilang encoder. Okay kami for the past one year, ang aming relasyon. But tumating sa punto na nakialam na ang mga kapatid at magulang niya. Kasi ayaw, ni, ayaw, ako nila, ayaw nila sa akin para sa anak nila. What is worst na instead akong kampihan, hindi bilang partner, kundi bilang ako ang tama. Kuripot kasi siya at nagre kami ng apartment. Halos lahat ako ang gumastos sa bahay. Pero pagkapatid niya, ang, nag, ang, nanghing, ang naghingi, bigay siya agad. Which is not fair. Hindi naman sa ayaw ko siyang magbigay, pero ako ang magreklamo. Dami niyang mga sakit na salita para sa akin. Yung tipong, anong paki mo? Pera ko to. If you're not happy, you can leave. Pero tiniis ko yun kasi mahal ko nga. I don't want to lose him at the MSK. So, tanga-tangahan stage ang peg ate. Ang, pinam ang pinakamasakit pa dun, parang nakalimutan ko na ang family ko. Ang mama ko sobrang nasaktan kasi hindi kasi ako nagpaalam sa mama ko na mag-live in mag in na kami. I know I'm in the right age those time pero alam ko naman na mali ako kasi dapat respeto sa magulang. Ang tagal kong hindi umuwi sa lugar namin kasi takot akong husgahan o wala akong mukha na iaharap sa mama ko. Fast forward ulit. Dumating ang buwan na lumala, lumala ang sitwasyon. 
bangayan, exchanging heartful, heartful words, sigawan, di makausap na matino kasi tulog o nakainom ng alak. I still fight for our relationship kahit alam ko sa sarili ko wala akong silbi sa kanya. Yung tipong feeling mo parang tagapagluto ka na lang sa kanya. Tagapepare ng baon para di siya magutong. At tagaplansa ng damit. Yun, gina yung ginawa mo pa rin ang responsibility mo bilang girlfriend or live-in partner. Halos araw-araw na lang ako umiyak. At kahit pagod at kahit pagod ako sa work, nagawa ko pa ko pa rin alagaan siya na mabuti. Pero wala pa rin. So, napahinto ako bigla at naaalala ko ang mga magulang ko. Umiyak ako, pero kahit anong drama ko, wala siyang pake. Sabi ng supervisor ko, ba't di mo iwan? Ba't ka nagtiis? Huwag tangatangahan, girl. Hindi na uso yun ngayon. Ba't no comment lang ako? So, may isang pangyayari na ayaw kong matanggap na mismo kapatid niya nagsabi, nagsabi sa akin na lumayas ka. You're not the right woman para sa kuya ko. Tapos, di niya ako pinagtanggol o pinagalitan man lang ang kapatid niya. So, I decided kahit sobrang sakit, after 3 years, I went home at humingi ako ng tawad sa parents ko. Doon ko na-realize lahat ng harap, hirap. Doon ko na-realize lahat na ang hirap palang magmahal na para siya lang ang mundo mo. At tumating talaga sa point na hindi mo na kaya. But anyway, Masakit man yung karasan ko sa pag-ibig. But I learned a lot on those relationships that I had. I'm single for two years now, happy and contented. Parang wala na akong ganang mag-commit. But honestly, at the Emski, I'm 100% okay now. Napatawad ko na. Napatawad ko na siya. Kasi tumawag siya sa akin. Humingi ng second chance after one year nang naghiwalay kami. Pero ayaw ko nang balikan ang sakit. At last we talk, even though through tawag lang. Salamat at Emski and more power to your segment. Sana mapulo, mapulutan ito ng aral sa mga viewers mo. At marami ka pang matulungan na may mga hinanakit sa puso dyan. Talong, tanong ko lang ate Emski, may narating po, pa, pa ba para sa akin? Kasi pinangarap ko pa rin magkapamilya at magkaanak. Love, Hazel from CDO, Philippines. Uh, yun na nga guys na narinig na ninyo ang story so uh, before I start may, may ano na ako nasasabihin before I start uh, I just wanna shout out uh, Kuya Marbs Bergonia and Deji Teen Bergonia they're a couple uh, a Deji from Smile Internet Radio and FM, FM Station and Car Car City. Hello! Shout out! Thank you for promoting my channel and please uh, sana mag-support kayo sa akin and all subs uh, who subscribe in my, my channel in the in, uh, city of Car Car. Thank you guys. So, 
Um, hi Hazel from CDO Philippines. CDO, CDO guys is Cagayan de Oro guys. So, yun na nga si Hazel, 38 years old and single and sabi niya is not ready to mingle but <laughs> I'm quite confused <laughs> na she said na happy naman daw siya sa buhay niya guys and she's very um 100% okay and contented but um she's still dreaming na one day uh, maka makapamilya siya at magkaanak siya and then ang tanong niya na uh Um, may dumating pa ba para sa kanya? Hazel, I'm sorry, hindi ko masasagot yun. Um, kasi si God lang talaga ang makakaalam sa lahat na dumating sa pangyayari sa buhay natin. Ang As what I said, only God knows what's next episode in our life, guys. So, I hope you all, I hope, um, uh, I, I wish you all the best na sana may dumating. Ipag-pray mo lang. Kung, kung ano talaga, kasi si God lang talaga ang nakakaalam sa mga ano natin sa buhay. So, kung ma, may dumating man, di, thanks God, ipag wala. May rason naman din yun. Kasi hindi naman, yung iba guys, um, hindi naman na, maiba din na pini, choice nila yun na magiging sing, single sila. Yun naman yung iba, um, parang na, na pobia, um, ko kasi sa mga karanasan nila na failed relationship, choice kasi yun. So, baka may dumating, para, pero at the end of the day, choice mo pa rin yun. Sabi mo, na, sabi mo nga na parang wala ka nang ganang mag-entertain uli, mag-commit uli ng, ng ano, to start another relationship. Nakakapago din no, yung three years broken relationship, failed relationship, tapos sobra siyang, ang ano kasi kay Hazel, Hazel, may ano kasi, may ano, may problema ka kasi eh. Na, I'm not saying here na, na ano, kasi lahat naman tayo sa, sa buhay natin, natin guys, parang, um, siguro, uh, may mga time sa buhay natin na, we don't know how, parang jump lang, jump, parang, oo nga, yung may, may, jump lang tayo ng jump, jump to the, another chapter of your life, pa, kasi si, si ano kasi Hazel guys, uh, first, she, she got a failed relationship, tapos nag-entertain na naman siya ng iba, tapos yung, yung nag-abroad siya, diba, alam ninyo sa letter yun, para, parang wala siyang pahinga eh, hindi niya pinahinga yung puso niya eh, kasi tapos parang siya pa din siya din ang naghanap sa buhay sa buhay kasi minsan hindi kasi trabaho yun na kailangan mo mag-apply, kailangan mo mag maghanap sa pag-ibig kasi guys minsan kailangan mo magpahinga. Wag wag yung kasi hindi pagmamahal yun eh kasi ang ano lang niya ang, ang ano lang niya doon na, na naghanap siya para para maano to ease the pain para ma mali, parang makatulong nasaktan ako yun naman may napakikilig na naman sa akin kinikare na naman ako ang sweet niya inaalagaan ako because love love is not only love is not enough oh mahal ka nga pero yung yung pagmamahal guys is a lot is a lot of things to consider It's not about only umahal. Mahal kita, pakasalan na kita agad. It's not about that. So, siguro, that's why hindi ka naka, nakatagpo ng matinong lalaki. In the, in the, hindi naman sila na, ano, na, na matino. Parang wala kang swerte kasi jump ka ng jump eh. Hindi mo, hindi mo binigyan ang sarili mo na, na parang magpahinga nga ako. You don't give a, chan a chance to yourself na What if if ah uh, ah uh, I'm gonna yung the second so kasi mag-try ka uli. Kahit yung yung sa ano lang, 
yung pag-uwi mo ng Pilipinas, nalaman mo na, na siguro yung, yung second boyfriend mo, hindi ka na pinansin, siguro may iba na yun. So, alam nga naman, ipagsiksik mo talaga, wala nga kayong closure. So, wala nga kayong closure, sobrang nasaktan ka pa, tapos nag-entertain ka na naman ng iba, doon mo binuhos ang lahat. Kasi, ang ano kasi doon, Hazel, yung, yung last relationship mo, binuhos mo kasi ang lahat, kasi ang ano, ne, ang ano mo doon na, kailangan kong ibuhos na lahat kong pagmamahal ko sa taong ito, kasi ayaw mo na siyang mawala sa buhay mo. So, parang, wala kan siya na ang mundo mo. Ganun kasi yun eh. Parang, Diba? Sabi mo pa, um, you forgot, parang nalimutan mo na ang parents mo, hindi ka nga nakauwi sa inyo ng 3 years. Ang lala nun ha? Grabe ka. So, anyway, ako, <laughs> I know it's, it's past, but uh, kailangan din natin i-discuss kasi binabasa ko. So, para din na uh, I have opinion kasi Maram ah uh, hindi man maraming nanood sa vlog ko pero um uh, yung mga nanood na mga single diyan ma yung mga babaeng uh, hindi na hindi naman matawag yung ano da malandi guys hindi naman sa Hazel I don't consider her na malandi lahat naman tayo mala, may 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 kalandian tayo oh, pero nandoon dapat ilagay natin sa lugar Hindi naman tayo, wala naman tayo sa mundong ito, guys, kung hindi naglandi din ang mga mama-papa natin. So, ang lahat na tao may, may kalandian talaga. Pero, uh, there is a time for everything na saan ka maglandi. Hindi kay landi, ka nalang ng landi. So, ba diba? So, anyway, Hazel, um, ang ano ko lang sa'yo, ang, um, ang, um, at least uh, naranasan mo sa stage na binigay mong lahat um, tanga-tangahan ka siya ang mundo mo at least um, what what i like about you na na after three years uh, hindi ka nagstay natauhan ka agad doon ako doon ako uh, saludo sa iyo kasi Okay naman magtangtangahan ni. Eh. Pero at least ikaw, ikaw um you uh, you out to be. Um uh, sabi mo 2 years na nga, you're okay now at ang dami mong natutunan sa relationship na yun. So, yun dapat no. Yun dapat pero ang hirap kasi guys kasi pag magmahal ka, uh, hindi mo kasi masisisi, wala kasing wasa, sa pag-ibig kasi guys, kahit, kahit sumakom laude ka pa. Uh, sobrang yaman mo pa, sobrang ganda mo pa, wala kasing ano dun, formula sa formula guys kasi kahit anong estado mo sa buhay, pag magmahal ka wala eh parang magic yun eh, parang magiging magic ang lahat eh so anyways um Ipagdasal mo lang Hazel. Yun, yun ang 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 bottom line na na dapat talaga guys, pag masaktan ka guys, uh, damdamin mo ang sakit. Um yung 3 month rule moving on na yun, parang ano lang kasi yun uh, kasabihan or what whatever written in the yung mga ano millennial something siguro. Pero, wala naman yun sa ano eh, ang pagmumubuon. Depende kasi sa tao yun guys eh. Depende kung, kung, yung, yung, yung relationship na yun, kung laro, 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 laro lang. Yes, you can move on again. Pero, pero kung mahal mo talaga yung isang tao, I don't think so na you entertain again. Siguro yung, yung ano lang yung Hazel, yung, hindi mo, yung six months, hindi mo siguro, Yung sobrang 100% na mahal. Siyempre, first, be, first boyfriend mo yun. Ang sarap, ang sarap maka-experience na may mag-aano mag sa'yo. Mag-aalaga sa'yo. Yung may sweet sa'yo. Gino good morning ka. How are you? Kumain ka na ba? Then, parang doon mo na feel. Tapos, yung sobrang akala mo, 
Ah, ang saya. Tapos, six months lang pala. <laughs> May nalagaan pala. Pangalawa ka lang. So, nag-entertain ka na namang iba kasi kala mo doon na ma-okay ma ka na doon. Which is, hindi ka pa-okay doon eh. Tapos, umano ka na sa iba. Kasi, pag ano pa, pag siguro, ah, Be, ano din si Hazel eh, sobrang strong din siya na, na ano no, kasi ma, may, may ano talaga, may ano pa talaga siya, anong tawag dun? Uh, may guts pa talaga siya na pumunta sa bahay ng lalaki. Kahit ano, in, uh, how many times, uh, tawag siya ng tawag, tapos yung wala, wala sumasagot, yung umuwi siya, hindi siya, wala, hindi siya, hindi na siya pinansin. So, Sobrang nasaktan ka dun. Tapos hindi ka pa ready. Nag-entertain ka naman sa pangatlo. Kailangan talaga, guys, as what I said, you know, as what I said, um, for the last, uh, for the pre previous letter sender, na six letter sender na, di ba yung sitwasyon din yan na sobrang nasaktan siya, tapos, uh, may nagpapasaya sa kanya, tapos si entertain, si entertain again. Hindi, it, mostly of that kind of of ano moves guys hindi hindi kasi magwork eh believe because guys uh, i have my own experience as well and i'm gonna tell you i'm not gonna tell you kasi mataas na guys is na this is not my story anyway so parang akala mo magwork kasi yung ano mo parang sabi mo fling fling lang so dumating na ano na nag-live in ka after six months nag-live in kaagad kayo So, yun ang nangyari. Because, instead na getting to know each other pa, you jump into the conclusion na nag-live in kayo ulit. Hindi ka nga nagpaalam sa mama mo. Hindi ko naman masasabi din na, na ano yun, karma. I don't wanna say the word karma. Siguro, parang kabayaran din yun na, na parang hindi mo man lang nirespeto ang mama mo. Kasi, at kahit, ma, sa, being a Filipino, kahit may edad na tayo, guys, kailangan pa din nating Respeto yun sa magulang natin, guys, eh. Kahit sabihin man sa magulang natin na, oh, ayaw ko sa lalaking yun, wala siya magagawa, at least nagpaalam ka. So, anyway, uh, yun lang na, kailangan talagang effects mo na ang sarili, 100% uh, whole again, na wala na, tagang, wala na talagang bitterness hindi ka na bitter, tapos, uh, wala ka ng galit, kasi, in the next relationship, buo ka na, so, buo, buo na din, ang pagbibigay, ng pagmamahal mo, sa isang tao, at, it's not, it's not only that, itong panahon na, sa akin lang ha, is my opinion, hindi kasi, ano eh, mabu mabubuhay ka lang puro sa pagmamahal eh, yung feelings lang palagi ang iniisip. Dapat dito din. Especially na manonood ng vlog ito for the millennials. Hindi lahat, ano, nabubuhay sa pag-ibig. Ako, may, may, ma, I'm married for 15 years. Um, so, yung, yung, ano, yung, yung pagmamahal, ano, ano yun eh. Yung love. There is a lot things to consider. Hindi hindi big sabihin na pinagpalit pinagpalit ka, you're not enough. Hindi big sabihin ng ganun eh. Ang dali kasi ano, um, pinagpalit ka kasi ano na, na ano na siya ng iba. Anyway, hindi ka naman pinagpalit sa isang an, sa sa last relationship mo, pero po alam mo, Hazel, kung mahal ka talaga noon, yung umuwi ka sa inyo sinundan kanya so it means sakto lang at tama lang sa kanya na iniwanan mo siya so and then after all a year humingi siya ng chance tama lang yun na hindi ka nagbigay so anyway listen to learn na kailangan mo nang mahalin ang sarili kapag nasaktan buuhin mo na ang sarili mahalin mo na ang sarili ah uh, Be ready for the next relationship. Wala nang bitterness. Wala nang... Wala nang... Hindi ka nagalit sa tao. 
you don't hate that person anymore, parang tatawanan mo na lang. So, parang, yung, yung next na namamahalin mo, uh, buo na ang maibigay mo. So, yun lang yun, Hazel. So, uh, hopefully, Hazel, I can, I give um, a word of wisdom or, hindi naman nag pa-advise si Hazel eh. Parang nagtanong lang siya, guys, na may dumating pa, pa ba na tao na magmamahal sa kanya. As what I said, hindi ko masasagot yun. Hindi naman ako manghuhula. So, Thank you for your, for your, thank you for trusting me your story, Hazel, from Cagayan, so, the Oro Philippines, and I, I wish you all the best, na sana, kung may, you still 38, may pag-asa pa, yung mga 50 nga, mag, makapag-asawa pa nga, sana may dumating na si, si Mr. Wright, na mamahalin ka ng buong-buo, ipagdasal mo din, so, good luck, and, um, guys um please comment down below just the word of uh inspiring words for hazel kasi hindi naman siya uh parang literal na naghingi talaga ng advice so hazel um don't lose hope and don't close your door pag may dumating dumating so um say hi to mr right lang baka nandun lang sa mga tabi tabi yun so and Next time, be mindful na kailangan mo talagang ano, kasi 38 ka na eh. You're not 16 anymore. So, you need to be grown up as well na, na ano, to choose the right man. ba? Kasi, it's, it's nothing na, eh, hindi naman ibig sabihin guys na magiging sing, uh, single ka habang, habang buhay. You're not happy. Hindi naman lahat na may, na may partner, guys, masaya sila. Hindi din lahat na, ang dami kayang mga ano, mga single na, ang mga single na sobrang saya nila. Kasi choice nila yun. At the end of the day, as, as what I always said, uh, your, you choose your destiny, choice pa din kung anong, anong kung may dumating na um, pangyayari sa buhay mo, choice pa din yun na binigay sa, binigay sa yun ni, ni God. So, Pray ka lang. Sana may dumating. And good luck. And guys, see you in my next vlog. And if you like this video, don't forget to subscribe. And and see you in my next vlog, guys. Get blessed. And take care. Ingat. Stay, st stay safe. Have a good weekend. Bye-bye. God bless, guys.